Ikalabing apat ng Pebrero, Huwebes, ang paggunita kay San Cirilo, Monghe at San Metodio, Obispo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Lumayo si Jesus patungo sa hanggana ng tiro. Pumasok si Aaron sa isang bahay at kahit na ayaw niya itong malaman ni Numan, hindi ito nalihim. May isang babaeng nakabalita tungkol sa kanya. Inaalian ng maruming espiritu ang kanyang dalagita, kaya pumunta siya at nagpatira pa sa kanyang paanan. Isa siyang paganong taga Syrophenicia at ipinakiusap niya kay Yesus na palayasin ang demonyo sa kanyang anak. Sinabi naman niya sa kanya, Bayaan mo munang mabusog ang mga anak. Hindi tama na kunin ang tinapay sa mga bata at itapon ito sa mga tuta. Sumagot ang babae, Totoo nga, ginoo, pero kinakain ng mga tuta sa ilalim ng mesa ang nalalaglag mula sa mga bata. At sinabi sa kanya ni Yesus, Dahil sa sinabi mong ito, lumabas na sa iyong anak na babae ang demonyo. Kaya umuwi na ang babae at nakita niya ang bata na nakahiga sa kama. Lumabas na nga ang demonyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, may isang babaeng nakabalita tungkol sa kanya. Isa siyang paganong taga Syrophenicia. Dalawang bagay sana ang maaaring magbigay ng dahilan kay Jesus para hindi pagbigyan ang kahilingan ng babae. Una, sa kultura ng mga Hudyo, Mababa ang pagtingin sa kanya dahil isa siyang babae. Kung tutusin, hindi nga siya dapat makikipag-usap kay Jesus na isang lalaki na hindi naman niya asawa. Ikalawa, isa pa siyang pagano. Para sa mga Hudyo, ang mga pagpapala ng Diyos ay para lamang sa kanilang mga nabibilang sa tinatawag na bayang pinili o hinirang ng Diyos. Ngunit ayon lang ito, sa pamantayan ng mga Hudyo noong panahon iyon. Iba ang pamantayan ng Diyos na kinakatawa ni Jesus dito sa lupa. Para kay Jesus, pantay-pantay lang ang halaga ng karangalan ng lahat ng mga tao, babae o lalaki. Lahat ay pinagpapala ng Diyos, lalo tigit ang mabababang loob at may ganap na pananampalataya. Iyon mismo ang mga katangi ang natagpuan ni Yesus sa babaeng taga Syrophenicia. Kaya naman malugod niyang pinagbigyan ang kahilingan ng babae. Pagsasagawa, paano ka manalangin sa Diyos? Subukan mong tularan ang kahangahangang kababaang loob ng babaeng taga Syrophenicia. <tinyo> 